I'm afraid I have to start, darling. I hate to leave our fine house. So do I. We never stay settled very long in a home, do we? We will. I'll have a fine home for you when you come back. Say I'll come back to Catherine. I'll come back to Catherine. I'll always come back. I'm afraid I have to start, darling. I hate to leave our fine house. So do I. We never stay settled very long in a home, do we? We will. I'll have a fine home for you when you come back. Say I'll come back to Catherine. I'll come back to Catherine. I'll always come back. I'm afraid 하면 여기서는 뭐 두렵다 이런 뜻이 아니고요. I'm afraid 하면 뭐 유감스럽다 이런 뜻입니다. 유감스럽다. I'm afraid I have to start. Have to는 must have 같은 말이죠. 나 이제 떠나야 한다 이 말이죠. Start는 출발하다. 여기서는 떠나다 이 말입니다. I'm afraid I have to start. Darling and darling and 뭐 이런 거잘 아는 거고요. I'm afraid I have to start. 이제 떠나야만 하는 게 매우 유감스럽다. Hate to, hate to 하면 정말 싫다 이런 뜻이죠. Hate 하면 I hate to leave. 자 발음 길게 해야 됩니다. 장모음입니다. 유의하셔야 됩니다. I have to leave our fine house. 우리의 이 fine house, 좋은 집을 내가 떠나는 게 너무 싫다 이런 뜻이죠. Hate는 싫다, 아주 싫다 이런 뜻입니다. 아주 싫다, 매우 싫다 이런 뜻이죠. I hate to leave our fine house. 자, so do I. 나 역시 그렇다 이런 말입니다. 이 앞에 hate가 일반 동사기 때문에 어? I hate to leave. 이 말을 어? 나 역시 말이죠. 나 역시 이 예, 떠나기가 매우 싫다. 이, 이, 이것을 so do I 라고 표현한 겁니다. 자, 일반 동사 hate이기 때문에 do가 오죠. 만약에 여기에 be 동사가 쓰이면 so am I 이런 식으로 어, 음, 쓸수 있습니다. 그래서 so do I 하면 나 역시 예, 떠나기 싫다 이런 뜻이죠. We never stay settled very long in a home. Do we? 자, 부가 음물이죠. 여기 stay가 일반 동사이기 때문에 두 위로 썼죠. We never stay. 우리는 한 번도 stay. 머물러 본 적이 없다. 이 말이죠. Settled. Settled 하면 이게 정착한 이런 뜻입니다. 정착한. 자, We never stay. Settled. 자, stay 뒤에 stay uh, uh, a lot. 또는 뭐 stay calm. 이것처럼 뒤에 이제 형용사가 옵니다. 이게 형용사가 이제 오죠. 여기서 settled 형용사입니다. Very long, 오랫동안 이 말이죠. 오랫동안 우리는 정착해 본 적이 없다 이 말이죠. In a home, 한 집에서 이 말이죠. Do we? 그렇지 않아요? 이런 뜻이죠. 자, 여기서 중요한 것은 stay settled, 형용사가 온다는 거 있죠. 어떤 상태를 나타내는 겁니다. Stay calm, stay alert. Stay alert 하면 주의를 항상 기울여야 한다 이런 뜻이고요. Stay calm은 어, 조용한 상태로 지내야 한다 이 말이고요. Stay settled 하면 이렇게 정착한 상태로 있는 것. 이 뒤에 상태를 이야기하는 겁니다. Stay 뒤에. 자, we will. 자, we will 뒤에 이제 we will stay very long in a home 이런 뜻이죠. We will. 우리는 그렇게 할 거야 이런 뜻이죠. We will. I will have a fine home for you when you come back. 이 말이죠. I will. Have a fine home for you when you come back. 자, 우리는 fine home을 가지게 좋은 집을 좋은 가정이죠. 여기서는 집보다는 가정이라는 뜻입니다. 가정. 
I will have a fine home for you when you come back. 당신이 돌아올 때에 이 말이죠. 자, 여기 앞에 주절이 주절이 미래로 써 있는데요. 뒤에 부사절에 조건이나 부사절에서는 반드시 현재로 쓴다는 것꼭 기억해 주기 바랍니다. When you come back, 당신이 돌아올 때는 당신을 위해서 아주 좋은 집을 하나 아, 나는 장만을 하겠다 이 말이죠. 자 여기에 현재 동사가 온다는 것 문법적으로 굉장히 중요한 표현입니다. 현재 동사가 온다는 것 주절이 미래일 때 뒤에 조건전이나 부사절 시간의 부사절 시간이나 조건 뭐 if 같은 거죠. 이런 어, 조건절이 올 때는 반드시 현재 동사로 쓴다는 것 요거 꼭 명심해야 합니다. 변경문이죠. 말해달라. Say, I will come back to Catherine. Catherine에게, Catherine에게, I will come back. 내가 다시 돌아오겠다고 말해주세요. I'll come back to Catherine. 자, 나는 Catherine에게 돌아올 것이다. I'll always come back. 나는 늘 돌아온다. 나는 늘 떠나지 않고 항상 돌아온다. 크게 어려운 문장이나 표현이나 단어는 없는 것 같아요. 다시 한번 보면요. Be afraid. 유감스럽다. 라는 뜻입니다. 여기서 유감스럽다. 그 다음에, hate to leave. 자, 발음. 발음에 유해죠. 장모음으로 발음한 걸 leave. So do I. 라는 표현 굉장히 중요하고요. So do I. So do I. We never stay settled. 자, 중요한 문법적 표현이 많이 나왔습니다. Settled. 이 형용사가 반드시 와야 된다는 거. Stay calm, stay alert. 이런 거 생각하면 금방 아, 이해를 할수 있죠. We will, I will have a fine home for you when you come back. 자, 여기서도 굉장히 중요한 문법적인 것. 자, 여기 주절의 미래가 왔을 때 뒤에 조건절이나 부사절, 시간의 부사절이 나오면 반드시 현재 동사를 쓴다는 것. 굉장히 중요합니다. 시험에도 굉장히 많이 나오죠. Say I will come back to Catherine. 크게 어려움 없고요. I will come back to Catherine. I always come back. 크게 듣는데 어려움 없습니다. 자, 다시 한번 들어보시죠. I'm afraid I have to start, darling. I hate to leave our fine house. So do I. We never stay settled very long in a home, do we? We will. I'll have a fine home for you when you come back. Say I'll come back to Catherine. I'll come back to Catherine. I'll always come back. 